a testamentary disposition okay appo oru vyakti jeevichirikkunna samayathu thanne ayalde sthavara jangama vasthukal mobile and immobile property aarkana pogendathu ennu oru writing il ezhuthi vechirunnal namak adine angane kittunnene namak endu vilikkam testamentary vaaka testamentary disposition appo testament ennu paranjal will ennalla vaakana will will patram testament adu നമുക്ക് മുസ്ലിം ലോയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വസിയത്ത് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൊടിസിൽ പല വാക്കുകൾ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ടെസ്റ്റം ഡിസ്പോസിഷൻ അപ്പൊ ഒരു മരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് പോകുന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് വിത്ത് വിൽ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വാക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് കോൾ ടെസ്റ്റമെന്ററി ഡിസ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റമെന്ററി സക്സഷൻ അപ്പൊ അതിന് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി ഒരു വ്യക്തിയുടെ വില്ല് അല്ലേ വില്ല് അയാൾ എഴുതി വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് നിങ്ങളത് ജൂറിസ്പ്രൻസ് പോലും പഠിച്ചതാണ് ഒരു ഡെഡ് പേഴ്സണിന് പോലും പല റൈറ്റ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലെ ഞാനത് ജൂറിസ്പ്രൻസിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മരണശേഷം ആർക്ക് പോകാമെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പം അയാൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ടെസ്റ്റമെൻ്ററി ഡിസ്പോസിഷൻ അല്ലെ ടെസ്റ്റമെൻ്ററി സക്സഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ടെസ്റ്റമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് വിൽ അതിൽ നമ്മൾ വിൽപത്രം എഴുതി വെക്കുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വാക്ക് ടെസ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയും ഈസ് കോൾ ടെസ്റ്റേറ്റർ ഇനി ആർക്കാണോ ആരുടെ പേരിലാണോ ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നത് അയാളെ നമ്മൾ ലെഗേറ്റി എന്ന് പറയും ലെഗേറ്റി ഇനി ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് ബിക്വസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് ബിക്വസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രോപ്പ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകണം ഒരു സക്സഷൻ എന്നുള്ള ഒരു എസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടോപ്പിക് ഇസ് സക്സഷൻ അപ്പൊ സക്സഷൻ ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റമെന്ററി സക്സഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പേഴ്സൺ എക്സിക്യൂട്ട്സ് എ വിൽ ഓർ ടെസ്റ്റമെന്റ് അല്ലെ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ കൊടിസിൽ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പോട്ടെ പല ടെർമിനോളജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ വിൽപത്ര എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ മരിക്കുമ്പോൾ വിൽപത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ നിനക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി പോകും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ടെസ്റ്റമെൻ്ററി സക്സഷൻ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് വാക്കും പഠിച്ചു ആരാണോ അപ്പോൾ എ എ ആണ് വിൽപത്രം എഴുതി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ എയുടെ പേര് ടെസ്റ്റേറ്റർ അത് ബിക്കാണെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നാൽ ബിയുടെ പേര് ലെഗേറ്റി ഇനി ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് ബിക്വസ്റ്റ് എന്നാണ് ബിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഇത് എല്ലാ സമയത്തും പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാധ്യമല്ലല്ലോ അപ്പൊ ചില ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു പോകും അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചോദ്യം അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരാണ് ഇൻ ടെസ്റ്റേറ്റ് സക്സഷൻ അപ്പൊ വിത്തൌട്ട് വില്ല ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് ഇൻ ടെസ്റ്റേറ്റ് സക്സഷൻ എ പേഴ്സൺ ഡൈസ് വിത്തൌട്ട് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എ വിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീഗൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഫോർ ദ ലോ ഓർ ദ കോർട്ട് ഈസ് ടു ഹും ഹിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവോൾസ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്കുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇല്ല യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഞ്ച് മതക്കാർക്കും മുസ്ലിംസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹിന്ദുസ് പാഴ്സീസ് ജ്യൂസ് ഈ അഞ്ച് പേർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സിലബസിൽ കിടക്കുന്നത് ഇൻഡസ്റ്റേറ്റ് സക്സഷൻ ആണ് വിൽപത്ര എഴുതി വെക്കാതെ ഒരു ഹിന്ദു മരിച്ചു അത് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചു പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ പോകണം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് വിൽപത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ വിൽപത്ര വഴി പോകുന്നതിനെ പറ്റി കുറച്ച് പ്രൊപ്പോഷൻസ് ചില അപ്പം മേജർ എസ് എ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സക്സഷൻ അതിൽ ഹിന്ദു ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങാം അത് ഹിന്ദു രണ്ടാമത് മുസ്ലിംസ് മൂന്നാമത് ക്രിസ്ത്യൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് പെട്ടെന്ന് തീർത്തുതരാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ഇതിനകത്ത് ഈ പേപ്പറിലെ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദു സക്സഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു എസ് എ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ എസ് എ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരു ത്രെഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് ആ ത്രെഡ് ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഹിന്ദുവിലുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഒറ്റ എസ് എ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആ എസ് എ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ കോമൺ
ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മെയിൽസിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ആർക്കും റൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു 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 സ്ട്രഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു കിട്ടുന്ന പതുക്കെ 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 കിട്ടി കിട്ടി വരുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ ഡിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഹിന്ദു സക്സഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഏൻഷ്യൻ പീരീഡിലോട്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുക അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ അറിയാലോ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ വന്നു അതിൽ നമുക്ക് ഇക്വാളിറ്റി എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം നിൽക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിൽക്കുക ഇതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലോയിലും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ മേരി റോയുടെ കേസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളിൽ മാത്രമല്ല ഈ സക്സഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേരി റോയുടെ കേസും കൂടെ പഠിച്ചിട്ടേ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ സ്വത്തവകാശത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മുസ്ലിം ലോയിലും ഉണ്ട് അതിൽ എന്താ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു തരാം നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഹിന്ദു ലോ ആണ് ഒറ്റ ഫസ്റ്റ് ഡേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്ര ഇൻട്രോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രോയിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സക്സഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിത്ത് വില്ലാണെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റമെൻറ്ററി സക്സഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് വാക്ക് വിളിച്ചത് എന്താണ് ടെസ്റ്റേറ്റർ ലെഗേറ്റി ബിഗസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് ബിഗസ്റ്റ് അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ഇൻറ്റസ്റ്റേറ്റ് സക്സഷൻ അതായത് വിൽപ്പത്ര എഴുതി വയ്ക്കാത്ത ഒരാൾ മരിച്ചു അപ്പൊ ആർക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം സിൽ കോഡിന്റെ അഭാവത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ അത് ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിഫോം സിൽ കോഡിനെ പറ്റി ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തരാം ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാലോ അപ്പൊ യൂണിഫോം സിൽ കോഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഹിന്ദൂസ് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം വരെ പഠിക്കേണ്ടത് പഴ്സി ജ്യൂസ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ പഠിക്കേണ്ടി വന്നേനെ പോട്ടെ അപ്പൊ ഹിന്ദു ലോ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഉള്ള റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഹിന്ദു ലോ ലോയിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ടല്ല ഹിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള പഴയ ഏൻഷ്യൻ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുകയാണ് അപ്പൊ അന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏൻഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഉപജീവന മാർഗം ഏതേ ഉള്ളൂ അഗ്രികൾച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് അങ്ങ് പോകാം ബാക്കിലോട്ട് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈക്വലാണ് എല്ലാണിന് പെണ്ണിനും ഒക്കെ ഒരേപോലെ എന്താണ് ലീഗൽ ഹെയർ ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് പക്ഷെ ഇങ്ങനല്ല ഈ സിലബസിൽ വരുമ്പോൾ നേരെ കുറച്ച് പഠിക്കേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ മാത്രം സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉള്ള ഒരു ഹിന്ദു സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് ആ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൈകളും കാലുകളും വേണം കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു റൂഫിന്റെ കീഴിൽ താമസിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ചു വന്നു ഇങ്ങനെ വന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു 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 കോൺസെപ്റ്റാണ് ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി സിസ്റ്റം എന്താണ് ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് സക്സഷനെ പറ്റി റൈറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എവിടെ പോണ്ടി വരുന്നു ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അന്ന് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സിസ്റ്റം ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രം ഒരു പെക്യുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അത് എച്ച് യു എഫ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി എന്നോ ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ സിസ്റ്റം ആണ് അന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികൾ എഴുതിയ ഒരു ഒരു ലോ ഒരു ലോ ട്രീറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുസ്ലിംസിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ പണ്ട് സുണ്ണീസും ഷിയാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചില്ലേ രണ്ട് കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ സുണ്ണി ലോയും ഷിയ ലോയും എന്ന് പറഞ്ഞ്
അതാരെന്ന് വെച്ചാൽ ജിമൂത വാഹന എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരാൾ എല്ലാ സ്മൃതികളും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ഒരു ഡൈജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളതൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക നമ്മൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ഏരിയ മാത്രം എടുത്തു വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ടത്തിൽ എത്തുന്നതും കുറെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് എല്ലാത്തിന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സമ്മറി ആക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഗുഡ് നല്ലത് ഏതായിരിക്കും ചോദിക്കുക ആരെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അത് തീർത്തിക്കലി പറഞ്ഞുതരാം വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവിടെ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞിരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലതെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഒരു മെയില് മരിച്ചാൽ ആ ദേഭാഗ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അവകാശം കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേഭാഗ സിസ്റ്റത്തില് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതിനൊക്കെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ആ വൈഫിനും മകൾക്കും ആ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലല്ല ഏതിലില്ല അതാണ് പോയിന്റ് ഏതിലില്ല എന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലല്ല ഏതിലില്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ദേഭാഗയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം കാരണം ദേഭാഗ ബംഗാളിലും ആസാമിലും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലായിടവും ഏതായിരുന്നു ഫ്ലറഷ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് മിതാക്ഷര അപ്പൊ ഉള്ള അതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അന്ന് ദേഭാഗയിലുള്ള കുറച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തിരിച്ചറിവ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ അപ്പൊ അതൊരു സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ദേഭാഗ സിസ്റ്റം പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തൊരു സിസ്റ്റം ആണ് മിതാക്ഷര സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഇനി വരാൻ പോവാം വ്യത്യാസം മനസ്സിലല്ലോ ഇനി ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ മിതാക്ഷരയാണ് മിതാക്ഷ വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ പറയാൻ കാരണം ബംഗാളിലും ആസാമിലും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഇന്ത്യ മൊത്തം മിതാക്ഷരയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് കേട്ടോളൂ ശരി ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഞാനൊരു മിതാക്ഷര കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ആണ് ആണായിട്ട് ജനിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക ജനിച്ചോടൻ തന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിലോ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിലോ അച്ഛന്റെ 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 കയ്യിലോ അപ്പൊ മൂന്ന് തലമുറയിലുള്ള പൈതൃക സ്വത്തിൽ ഞാനും ഒരു അവകാശിയായി മാറി കൊണ്ട് മനസ്സിലായോ മിതാക്ഷതയിൽ ആണ് ഞാൻ വാക്ക് പറഞ്ഞു മെയിലാണ് ഞാൻ മെയിലായിട്ട് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആരുടെ പൈതൃക സ്വത്തിൽ അവകാശം കിട്ടി അച്ഛന്റെ 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 കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അവരുടെ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതിൽ എനിക്ക് ജന്മാവകാശം കിട്ടി ഏതിൽ കിട്ടി അത് പറയാൻ കാര്യം അവിടെ ആൻസിസൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമല്ല ഉള്ള സെൽഫ് അക്യേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കാണും അപ്പൊ സെൽഫ് അക്യേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല റൈറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അന്നത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ട് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട് ആൻസിസൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സെൽഫ് അക്യേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ സെൽഫ് അക്യേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഞാൻ പിന്നെ മാറ്റി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു മിതാക്ഷതയിൽ ജനിച്ചെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരായിട്ടാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിലായിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചാൽ എന്റെ എനിക്ക് ബർത്ത് റൈറ്റ് കിട്ടിയ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ തലമുറയെ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടി ഏത് ആരുടെയൊക്കെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ത്രീ ജനറേഷൻ ഇത്ര ഇതാണ് ഒരു ഇത് ഇവരെ നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് കോപ്പാർസനർ അപ്പൊ മിതാക്ഷര കോപ്പാർസൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ മിതാക്ഷര കോപ്പാർസൺ സിസ്റ്റം ഇതാണ് അല്ലേ ഒരു വ്യക്തി തിരിച്ചു മോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം എയും അയട സൺസ് സൺ 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 അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെയിൽ ആൻസിസ്റ്റർ എടുത്താൽ അയാളുടെ അയാളെയും പ്ലസ് എത്ര തലമുറ താഴോട്ട് എ എടുത്തു വെച്ചു എ പ്ലസ് ത്രീ ജനറേഷൻ ആ എ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ജനറേഷനിലുള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ബർത്ത് റൈറ്റ് കിട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവരെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പാർസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ദേഭാഗയിൽ ഒരു ആണ് ജനിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്ന്
ഒരു മെയില് മരിച്ചു മരിക്കുമ്പോ മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും എന്ത് കിട്ടും അവകാശം കോൺസെന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ജോയിന്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലിയും മിതാക്ഷര കോപ്പാർസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മിതാക്ഷര ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിൽ ആരുണ്ട് മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ മിതാക്ഷര കോപ്പാർ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ ആരേ ഉള്ളൂ ാണ് എവിടെ നിലനിന്നതും മിതാക്ഷര സിസ്റ്റത്തില് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ മിതാക്ഷര സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ മിതാക്ഷരയിൽ മെയിലിന് എന്ത് റൈറ്റ് ഉണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന റൈറ്റ് നിന്ന സമയത്ത് ഒരു മെയിൽ അങ്ങ് മരിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക മരിച്ചാൽ ആ മെയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആക്സിസൽ പ്രോപ്പർട്ടി പോകേണ്ടത് അയാളുടെ ഭാര്യക്കോ മക്കൾക്കോ അല്ല അവശേഷിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെയിൽ കോപ്പാസിനാണ് പോകുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് സർവൈവർഷിപ്പ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഡോക്ടർ ഓഫ് സർവൈവർഷിപ്പിന്റെ സർവേഷിപ്പിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ മിതാക്ഷരയില് ഒരു കോപ്പാർ സെന്റർ ഇങ്ങനെ നാല് തലമുറ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ മരിച്ചാൽ ആ മെയിലിന്റെ സ്വത്ത് താഴോട്ട് അയാളുടെ ഭാര്യക്കോ മക്കൾക്കോ അല്ല പോകുന്നത് ആർക്ക് പോകും അയാളുടെ ആർക്ക് പോകും അയാളുടെ ബാക്കിയുള്ള കോപ്പാസിനേഴ്സിന് പോകും അതാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് സർവൈവർഷിപ്പ് അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറിനും എവിടെ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും നല്ല സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നല്ല സിസ്റ്റം ചോദിച്ചാൽ ഏത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് വർഷങ്ങൾ എടുത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ദേഭാഗയെ പോലെ ഏതാക്കി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ ആ ഒരു എസ് എ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വിഷയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ എസ് എയുടെ അഡീഷൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പഴയ ഹിന്ദു ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ട് പോയി ആ സിസ്റ്റത്തിന് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഏതൊക്കെയാ മിതാക്ഷര സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദേഭാഗ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഒക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ആ വ്യത്യാസം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് തരാം മിതാക്ഷര സിസ്റ്റം ഒരു ആരുണ്ടാക്കിയതാ മിതാക്ഷര സിസ്റ്റം അതെ വിജ്ഞാനേശ്വരയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മറ്റേത് ജിമൂത വാഹന ഉണ്ടാക്കി ഇനി അടുത്ത വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒരു യജ്ഞവാൽഗ്യ സ്മൃതി മാത്രം എടുത്തു വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് മിതാക്ഷ കോപ്പാർ സെന്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മറ്റേതോ മറ്റേത് എല്ലാ സ്മൃതിയിലെയും കൂടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ടാണ് ട്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വ്യത്യാസം എന്താണ് മിതാക്ഷരയില് കോപ്പാർ സെന്ററിൽ ആരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ സിസ്റ്റം എവിടെ ഇല്ല ദേഭാഗയിൽ ഇല്ല ഇനി അടുത്തത് ബർത്ത് റൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഏതിലാണുള്ളത് ദേഭാഗയില് ബർത്ത് റൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇല്ല ഇനി അടുത്ത വ്യത്യാസം എന്താണ് സർവേവർഷിപ്പ് ഡോക്ടർ എവിടെയേ ഉള്ളൂ അതെവിടെ ഇല്ല ഇനി ഇത് ആ ഇനി മിതാക്ഷര സിസ്റ്റം എപ്പോഴും പാട്രി ആർക്കിയിലാണ് മറ്റേത് ഏതാണ് ദേഭാഗ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഏതാണ് മാട്രി ആർക്കിയിലാണ് അമ്മയ്ക്കും കൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വരുന്നതാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ മിതാക്ഷരയിൽ എപ്പോഴും കോമൺ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണല്ലോ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാരും കൂടെ അല്ല ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുന്നതും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും അതിലൊരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മെയിലിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അയാളുടെ പേരാണ് എന്താണ് കർത്ത കർത്ത പക്ഷെ ദേഭാഗയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആർക്കും പവർ കൊടുക്കാം ദേഭാഗയിൽ ആർക്കും എന്താവാം ദേഭാഗയിൽ ആർക്കും ആവാം കർത്തയില സ്ത്രീക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആകാം ഇനി വേറൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മിതാക്ഷയിലെ കർത്ത ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് കാരണം അയാൾക്ക് വേറെ അടുത്ത നോക്കാനും കാരണം ഒരു വേറൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ പവർഫുൾ സിസ്റ്റം അല്ലേ മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് കർത്തയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കയറി ഞാൻ എസ് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ ദേഭാഗയിലെ കർത്തയ്ക്ക് അങ്ങനെ വലിയൊരു പവർ ഇല്ല കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് കണക്ക് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതാണ് മിതാക്ഷ ദേഭാഗ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള നമ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിന് കൂടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അയാളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഭാര്യയ്ക്കും പെമ്മക്കൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മറിയുക ആ കൂട്ടുകുടുംബ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാം അവർക്ക് അവിടെ റൈറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട് അത് ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ കിട്ടും ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ കൊടുക്കും ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ കൊടുക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ മിതാക്ഷരയിൽ ഇനി തീർന്നേരം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം ഇനി ഇത് മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് നമ്മ ഒരു ആക്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഹിന്ദു വുമൻസ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള പൊസിഷനിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വൈഫിനോ ഒരു മെയിലിന്റെ വൈഫ് ഞാനിത് ദേഭാഗം മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ മിതാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം ഓക്കെ ഒരു മിതാക്ഷിയിൽ ഒരു അതായത് ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വിമൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വിമൺ വെർ ഡിനൈറ്റ് റൈറ്റ് ഓവർ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആകെ എന്തേ ഉള്ളൂ റെസിഡൻസും മെയിൻ്റനൻസും ഇതിനൊരു മാറ്റം ആദ്യം വന്നത് ഏത് വർഷമോ ഞാൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു എന്താ ഏത് മാറ്റം വന്നു എന്താ മാറ്റം വന്നു തേർട്ടി സെവനില് ഒരു ആക്ട് കൊണ്ട് പഴയ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനില് ഹിന്ദു വിമൻസ് റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി തൊട്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ പ്രോപ്പർട്ടി കർത്തയുടെ കയ്യിൽ പോയിട്ട് ജീവനാംശം ഒന്നും അല്ല തരേണ്ടത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർ ആരാകും വാ വിടോ വിടോ വൈഫ് തന്നെ വിടോ അല്ലേ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ വിടോ എന്നുള്ള വാ കറക്റ്റാ വിടോ ആകും പക്ഷെ അപ്പൊ പോലും നമ്മുടെ ലോ പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഡോയ്ക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കാനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല ഈ വിഡോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം വരെ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് അനുഭവിക്കാം ഉടൻ തന്നെ ഇവർ മരിക്കുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ അവകാശിയൊക്കെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ റൈറ്റ്സ് തിരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അന്നത്തെ റൈറ്റിന്റെ പേര് ലിമിറ്റഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലിമിറ്റഡ് അപ്പൊ ലിമിറ്റഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആശ്വസിക്കുക ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി അതാണ് പോയിന്റ് അല്ലേ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എന്തില്ല എന്തില്ല അവർക്ക് എന്തില്ല വിത്തൌട്ട് ദ പവർ ഓഫ് ഏൽ നേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വാക്ക് വിളിക്കുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ലിമിറ്റഡ് എസ്റ്റേറ്റ് കിട്ടി ഇനി അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇത് മറ്റേ അതാ ആൻസിസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ പറയാം സെൽഫ് അക്യൂഡിന്റെ വേറെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വന്ന എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇനി ആ ലിമിറ്റഡ് എസ്റ്റേറ്റ് അവര് മരിക്കുമ്പോ ഇവരുടെ ഈ ഭർത്താവിന്റെ അവകാശിയൊക്കെ ഇത് തിരിച്ചു പോണോ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അവരെ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് റിവേഴ്ഷണേഴ്സ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിനെ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിവേഴ്ഷണർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക റിവേഴ്ഷർ ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ റിവേഴ്ഷണർ ഓക്കെ പറഞ്ഞു പോട്ടെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് ആയിരത്തി അതായത് നമ്മള് മിതാക്ഷയിൽ കണ്ട എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു റൈറ്റും ഇല്ലല്ലോ താമസിക്കാനും അവിടെ മെയിന്റനൻസ് കിട്ടുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പം പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ആയപ്പൊ ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആക്ടിന്റെ പേരെന്താണ് ഹിന്ദു വിമൻസ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് വാക്കിത്തന്നുണ്ട് ഹിന്ദു വുമണിന്റെ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ടിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഭർത്താവ് മരിക്കുമ്പോ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവകാശം ആരുടെ കയ്യിൽ കൈകളിൽ എത്തും എത്തും പക്ഷെ അവിടെ പോലും വിഡോയ്ക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവകാശം ഇല്ല അവർക്ക് ഏലിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് ലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഹീസ് ഹാവിങ് ഓൺലി എ ലിമിറ്റഡ് റൈറ്റ് ഇനി അവര് മരിക്കുമ്പോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഭർത്താവിന്റെ അവകാശം മക്കൾക്കായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ അവകാശം അവർക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ആർക്കാണോ പോകുന്ന അവരുടെ പേരാണ് എന്ത് മനസ്സിലായോ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ ആൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അതിന്റെ പേരാ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് റിവേഴ്ഷണർ ഓക്കെ റിവേഴ്ഷൻ വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇനി
അപ്പോഴെന്തായി അമ്പത്താറുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ അമ്പത്തിയേഴ് വരെയായി അമ്പത്താറ് വരെ അമ്പത്താറിലുള്ള മാറ്റം എന്താണ് ഏത് ആക്ട് വന്നു ആ വന്നപ്പോ എന്തായി ആർക്ക് അരപ്പോലെ തുല്യതയായി ആ കിട്ടി പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല ആ ആക്ടിലും സ്ത്രീകളെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ അമൻമെന്റ് വഴിയാണ് ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ടിൽ സ്ത്രീകളും ആണുങ്ങളെ പോലെ കോപ്പാർസണറായി മാറിയത് കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അമ്പത്തി ആറിൽ തീരുന്നില്ല എവിടെ വരെ വന്ന് നിന്നാലേ ഫുള്ളാവൂ ആ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് അവൻമെന്റും കൂടെ പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓക്കെയാണ് എന്താണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഐഡിയ ഒരു ത്രെഡ് കിട്ടിയില്ലേ സ്ത്രീകളുടെ സക്സഷനായിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ സക്സഷനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു ലൈൻ കിട്ടിയല്ലോ ഒന്നും ഇല്ലായ്മയെന്ന് മുപ്പത്തേഴില് ലിമിറ്റഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആയി മാറി ആ ലിമിറ്റഡ് എസ്റ്റേറ്റ് മാറി ഫുൾ പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട് വന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും ക്ലാസ് പറഞ്ഞുതരാം ക്ലാസ് വൺ എന്നുള്ള ഹെയറുകളിൽ ആണുങ്ങൾക്കുള്ള ആണുങ്ങൾക്കുള്ള ഡോമിനൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അമൻമെന്റോട് കൂടിയാണ് സ്ത്രീകളും ആരെപ്പോലായത് മെയിൽ കോപ്പാർസണറെ പോലെ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളും ആരാണ് ഒറ്റ വാക്ക സ്ത്രീകള് ആ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളും ഇപ്പൊ ആരാണ് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു എസ്റ്റേ ആ അപ്പൊ ആ ഒരു എസ്റ്റേ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാ ഞാൻ തിരിപ്പെട്ട തീർക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു പോവാ അപ്പൊ കോപ്പാർസണർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ കോപ്പാർസണറി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞുതരാം ഈ ബർത്ത് റൈറ്റ് ഉള്ളത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പൂർവികന്റെ ഏത് സ്വത്തില് അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്നത്തെ പൂർവികന്മാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സെൽഫ് ഹൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഏതുണ്ട് ആക്സസൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും കോപ്പാർസണറി വിത്തിൻ എ കോപ്പാർസണറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും ഓക്കെ കോപ്പാർസണറി വിത്തിൻ എ കോപ്പാർസൺ ചോദിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനൊരു ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ ബോഡി വരച്ചിരുന്നായിട്ട് വിഷലൈസ് ചെയ്താൽ മതി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെയിലിനെ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് വെച്ചു അതിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എയുടെ ആമക്കള് ആമക്കട ആമക്കള് ആമക്കട ആമക്കട ആമക്കള് വീണ്ടും അവരുടെ ആമക്കള് അവരുടെ ആമക്കള് അപ്പൊ ഞാൻ മൊത്തം എത്ര തലമുറ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നാല് കോടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പഠിച്ച തത്വം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഏത് എത്ര ഏത് തല എത്ര എണ്ണ വരും ഏത് ലിസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഏത് ലൈൻ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അതുവരെ വന്നിട്ട് ബാക്കി അവരുടെ മക്കൾ താഴത്തെ ലൈനിൽ വന്ന ഒരു ഇതിൽ പെടുമോ ഇല്ലയോ പെടില്ലല്ലോ പെടില്ല ഓക്കെ പെടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഇതൊരു കോപ്പാർസണറിയുടെ നാല് തലമുറയ്ക്ക് വിട്ട് അടുത്ത അവരുടെ നാലാം അടുത്ത മക്കൾ ഉണ്ട് ആ നാല് തലമുറ ഇങ്ങനെ നിന്ന സമയത്ത് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ എക്സാമ്പിൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാളുടെ കയ്യിൽ കർഷതിച്ചോളൂ അയാളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സെൽഫ് അക്യൂട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് അയാളുടെ കയ്യിലെ സെൽഫ് അക്യൂട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി അയാളുടെ ആ മക്കളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് അത് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് സെൽഫ് അക്യൂട്ട് ആണോ ആൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണോ കിട്ടുന്നത് ആ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴോട്ട് തുടങ്ങി വീണ്ടും അതിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ നാല് തലമുറ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് ആ അപ്പൊ എന്താണ് എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു നാല് തലമുറയിൽ ആണുങ്ങളെയാണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പടം വരച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം ഈ പടത്തിലെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു 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 മകൻ മരിച്ചു വെച്ചോളൂ അപ്പോ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്താണ് സെൽഫ് അക്യൂട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി അടുത്ത അയാളുടെ മോന്റെ കയ്യിൽ എന്തായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് പോയിന്റ് അയാളുടെ മോന്റെ കയ്യിൽ എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മെയിൽ ആൻസസ് എടുത്താൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ അഞ്ചാമ അഞ്ചാമത് കിടന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൽ വെളിയിൽ
അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്രതിബന്ധ ദയ അപ്രതിബന്ധ ദയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിബന്ധമില്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി പക്ഷേ ദേഭാഗയിൽ ഞാൻ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അവിടെ മരണം വഴി മരിച്ചാലേ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഹെറിറ്റേജിനെ നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്ടഡ് ഹെറിറ്റേജ് എന്നാ വിളിക്കുന്ന അല്ലെ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഒബ്സ്ട്രക്ടഡ് ഹെറിറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്രതിബന്ധ ദയ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് എന്താ സപ്രതിബന്ധ അപ്പൊ അതും കൂടെ ആൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം മിതാക്ഷരയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് കിട്ടുന്ന ഒരു ബർത്ത് റേറ്റ് കിട്ടുന്നതിന്റെ പേര് അപ്രതിബന്ധ ദയ ഓർ അൺഒബ്സ്ട്രക്ടഡ് ഹെറിറ്റേജും ദേഭാഗ്യയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് അതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ് മിതാക്ഷതയില് ജനനം വഴിയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ മറ്റേടുത്തോ ജനനം വഴിയല്ല ആ യെസ് ഒരാള് മരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത് ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇത് നോക്കുന്നത് അടുത്ത എസ് ഐ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും അടുത്ത എസ് ഐ അതിനകത്താണ് ആരാ കർത്തയല്ലേ സിലബസിലുള്ളതാ കർത്ത ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആരാണ് ഒരു സീനിയർ മെയിൽ മെമ്പർ കർത്ത അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു ഫിഡൂഷ്യറി പൊസിഷൻ ആണ് അയാൾ വളരെ സ്കിൽഫുൾ ആയിരിക്കണം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം മാക്സിമം കടങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കടം വരുത്താതെ നോക്കണം ഇനി കിട്ടാ കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിരിച്ചിടും ഇതൊക്കെ ഇയാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പിന്നെ അയാളുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതും മരണത്തിന് പോകുന്നതും തർക്കം വന്ന കോംപ്രമൈസ് ആവുന്നതും കേസ് നടത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കല്യാണം എല്ലാ അപ്പൊ എല്ലാ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിസിനസ് നോക്കേണ്ടതും ഒക്കെ ആരാണ് അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പ്രോപ്പർട്ടി കർത്തയ്ക്ക് എടുത്ത് ഏലിനേറ്റ് ചെയ്യാമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉദിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടുകുടുംബ പ്രോപ്പർട്ടി കർത്തയ്ക്ക് എടുത്ത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാമോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പരിശീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം യെസ് ആണ് വെതർ കർത്ത ക്യാൻ ഏലിനേറ്റ് യെസ് പക്ഷെ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ലീഗൽ നെസസിറ്റി രണ്ട് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റേറ്റ് കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ കർത്തയുടെ പവർ ഓഫ് ഏലിനേഷൻ പരിശീ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കൂട്ടുകുടുംബം എല്ലാവരും കൂടെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവരും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇട്ടാണല്ലോ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താമസിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ വേർ പൊഴുക്കുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് കർത്തയ്ക്ക് വേറെ ആർക്ക് കൊടുക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എസ് ഓർ നോ യെസ് ഏത് ഗ്രൗണ്ടിലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ലീഗൽ നെസസിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ലീഗൽ നെസസിറ്റി എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു കോടതിയില് കേസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വക്കീലിന് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് ഫീസ് കെട്ടി വെച്ചു ലീഗൽ നെസസിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടം കയറി കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ലീഗൽ നെസസിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടണം പൈസ വേണം ലീഗൽ നെസസിറ്റി ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ലീഗൽ ഇതിനെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത വേറെ ഏതാണ് ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ഞാനാണ് കർത്ത എന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വെറും തരിശ് ഭൂമിയാണ് ഉള്ളത് ഞാനാണ് കർത്ത ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത ഭൂമി ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല വിളവുള്ള ഫലഭൃഷ്ടിയുള്ള ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത് ഏക്കർ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിക്കാമോ യെസ് ബിക്കോസ് എന്താണ് അത് ലീഗൽ നെസസിറ്റി അല്ല എന്താണ് ഫോർ ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കർത്തയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ആ മക്കള് ആ മക്ക അപ്പൊ ഈ ബാക്കി മക്ക മക്കളോ മക്കളെ മക്കളോ ഉണ്ടല്ലോ അവർ അവരുടെ തലയിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഡോക്ടർസും ഉണ്ട് ഒന്നിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഓഫ് ആന്റിസിഡന്റ് ഡെറ്റും വേറൊന്ന് ഡോക്ടർ ഓഫ് പൈസ ഒബ്ലിഗേഷനും മനസ്സിലായ എന്താണ് രണ്ട് ഡോക്ടറും കൂടെ പറയാം അപ്പം ഇത്രയും പാർ വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇനി ഈ മക്കൾ ആ മക്കളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി രണ്ട് മെയിൻ തത്വങ്ങൾ അന്ന് ഒന്നിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഓഫ് പൈസ ഒബ്ലിഗേഷൻ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ പുത്ര എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് എന്താണ് പുത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ
അച്ഛൻ നല്ല മാർഗത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ കടങ്ങൾ തീർത്താൽ മതി അപ്പൊ കടങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം നല്ല മാർഗത്തിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം വ്യവഹാരിക ഡെറ്റ്സ് കുഴപ്പം പിടിച്ച മാർഗത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം അവ്യവഹാരിക ഡെറ്റ്സ് ഇതിൽ ഏത് ഏതിന് ഏത് മാത്രമേ മക്കൾ കൊടുക്കേണ്ടി ഉള്ളൂ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ മേലെ ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ചെയ്ത് കടം വന്ന് വക്കീലിനെ വെച്ച് പൈസ പോയി അല്ലെ മകളെ കെട്ടിച്ചുവിടാൻ കടം കയറി ഇതൊക്കെ എന്ത് ഡെറ്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഗ്യാംബ്ലിംഗ് നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടിനെ കീപ്പായിട്ട് വെച്ച് പൈസ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കടങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ അതിന് എന്ത് ഡെറ്റായി മാറും അത് അത് ആര് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് പൈസ ഒബ്ലിഗേഷൻ അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഡോക്ടർ ഓഫ് ആന്റിസിലൻ ഡെറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ലീഗൽ നെസസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ പൂർവികൻ നമ്മുടെ കുടുംബസ്വത്തെടുത്ത് വിറ്റാൽ നമ്മൾ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ശരിയാണോ നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യാമോ ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യാമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിലല്ലേ ലീഗൽ നെസസിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ലീഗൽ നെസസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ലീഗൽ നെസസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ ആ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലീഗൽ നെസസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ചല്ലോ ഞാൻ ബർത്ത് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു നീക്കിയാ പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛൻ അല്ലെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു ലീഗൽ നെസസിറ്റിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് വിറ്റു അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള ഞാൻ ചോദ്യം അതിന്റെ ആൻസർ നോ എന്നാണ് ആ ഡോക്ടറിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഓഫ് ആന്റിസിഡന്റ് ഡെറ്റ് ആന്റിസിഡന്റ് അപ്പൊ അതുവരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒന്നൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക് പറഞ്ഞു തരാം നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അന്നത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് തരം പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലേ ഏതൊക്കെയാ അപ്പൊ സെൽഫ് അക്യോർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പറയാം ഇതില് എന്താണ് ആക്സിസൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതൊക്കെ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലിയുടെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വേർ പൊഴിക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന എല്ലാം എന്ത് എന്തിൽ വരും അത് ജോയിന്റ് ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ സെൽഫ് വ്യക്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ജോയിന്റ് ഫാമിലിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ജോയിന്റ് ഫാമിലിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇനി ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ കൈ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഓക്കെ ഇനി തിരിച്ച് സെൽഫ് അക്യോർഡിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം വേർപൊഴുക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നൊക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാം സ്വന്തമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടുകുടുംബ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്തോട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തു അതിന്റെ പേര് ബ്ലെൻഡിങ് എന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഏതായി മാറും അപ്പൊ അതും ഞാൻ ജോയിന്റ് ഫാമിലി പറയാൻ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സെൽഫ് അക്യോർഡ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ വേർപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സ് നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഇതും കൂടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലോട്ട് ഞാൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് ആ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സെൽഫ് അക്യോർഡ് എന്റെ സെപ്പറേറ്റ് അല്ലാതെ ഏതിന്റെ ഭാഗമാകും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സെൽഫ് അക്യോർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബാക്കി എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പത് പേരുള്ള നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി കടം കയറി ജപ്തി ചെയ്ത് പോയി ഞാൻ എന്റെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി വക്കീലിനെ വെച്ച് ഞാൻ അത് തിരിച്ച് റീറ്റൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ വൺ ഫോർത്ത് ആർക്ക് എടുക്കാം ആ വൺ ഫോർത്ത് എന്റെ എന്തായി മാറും ഇനി എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ബന്ധുക്കൾ ഗിഫ്റ്റ് വന്നാൽ അതാണ്ടതായും എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് എന്റെ പേര് തന്നിരിക്കുക എനിക്ക് എന്റെ പേരില്ല അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഒരു പർപ്പസിന് എനിക്ക് തന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്ത് ആണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം ആർക്ക് കിട്ടും സെൽഫ് അക്യോർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രോ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പത് പേരുള്ള കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് വേർപ്പിന്റെ ഫലം എടുത്ത് ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരുന്ന എടുത്തിട്ട് എന്നെ ഡോക്ടർ ആക്കി അമേരിക്കയിൽ വിട്ടിട്
ഗെയിൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സിലായാലോ ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് അപ്പൊ ഗെയിൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പണ്ട് എന്തായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ ആക്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലെ ഹിന്ദു ഗെയിൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം എന്തായി ഗെയിൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ തിരിച്ചെടുക്കണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് കൊടുക്കാം ലീഗൽ ക്ലെയിം ഇല്ല ലീഗൽ ക്ലെയിം കാരണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോ ചെറിയ റിക്കവർ ചെയ്തത് കറുത്തയാണെങ്കിലും അൺഫോർത്തല്ലോ ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടൂലേ അതെ അതെ അത് കിട്ടും അതുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് കറുത്തയാണെങ്കിലും ഉണ്ട് പിന്നെ മോബൽ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ കിട്ടും ഇമോബിൾ ആണെങ്കിലാണ് ഞാൻ വൺ ഫോർത്ത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഫുൾ ഞാൻ ഡെപ്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ അതിന്റെ ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം ബാക്കി എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് അസർ പറഞ്ഞ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് അടുത്ത പെട്ടെന്ന് പറയാം കാരണം തീർക്കുകയല്ലേ സമയം തീരില്ല കാരണം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കാരണം അടുത്ത ഏതായി നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ എസ് ഉണ്ട് പാർട്ടീഷൻ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞത് പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ എസ് എ പഠിക്കുന്ന ലോജിക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാർട്ടീഷനെ പറ്റി എസ് എ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മിതാക്ഷരയിൽ ബർത്ത് റൈറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ ആരായി ബർത്ത് റൈറ്റ് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ബോധം വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം അല്ല ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞതരാ എന്ത് ഇതിനകത്ത് സിലബസിനകത്ത് പാർട്ടീഷൻ വരാനുള്ള റീസൺ മനസ്സിലായില്ലേ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ ആരായി പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ ഓണർ അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ വീതം ചോദിച്ചുകൂടി എപ്പോ വേണോ അപ്പൊ ഇവിടെ പാർട്ടീഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഹിന്ദു ലോയിലോ ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജോയിന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫാമിലി ഫാമിലി ജോയിന്റ് ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ജോയിന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഓരോരുത്തരുടെ വിഹിതം ചോദിച്ച് പോണേന്റെ പേരാണ് എന്താണ് പാർട്ടീഷൻ ഓക്കെ അത് പല വിധത്തിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കല്ലും നെല്ലും വെച്ച് തിരിക്കാം വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കാം അപ്പൊ മീറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ട്സ് എന്നാ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു ഒരു ഉടമ്പടി തയ്യാറാക്കി പാർട്ടീഷൻ ഡീഡ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ എന്തായി മാറും പാർട്ടീഷനായി മാറും അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നൂറ് ഏക്കർ കിടക്കുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തില്ല കാരണം അവിടെ വേലി കെട്ടിത്തിരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ലീഗലി അത് എന്ത് തന്നെയാണ് ലീഗലി അത് എന്ത് തന്നെയാണ് പാർട്ടീഷൻ അപ്പൊ ആക്ച്വൽ എക്സ്പ്രസ് സിംപ്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണ്ടി കോൺട്രാക്ട് പഠിച്ചനക്കാണ് രണ്ട് വിധത്തിൽ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫയൽ ചെയ്യാം സ്യൂട്ട് ഫോർ പാർട്ടീഷൻ ഒക്കെ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഒരു തത്വം ഉണ്ട് വൺസ് എ പാർട്ടീഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് എ പാർട്ടീഷൻ എന്നൊരു തത്വം ഉണ്ട് എന്താണ് വൺസ് എ പാർട്ടീഷൻ ഈസ് അതിനർത്ഥം ഒരിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്താൽ റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് റൂള് പക്ഷെ അതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺബോൺ ഊമ്പിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താണ് പോർഷൻ മാറ്റി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്ത് എന്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്റെ വിഹിതം എവിടെയെന്ന് പിന്നെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് പ്രാന്താണ് അൺസൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാളുടെ വിഹിതം കൊടുക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെ എടുത്തു അപ്പൊ പ്രാന്ത് മാറി വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം അയാളെ വിഹിതം ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിംഗ് ആ സമയത്ത് കാണാനില്ല അപ്പൊ ആള് സന്തോഷത്തിൽ എന്താണ് ഒരുത്തന്റെ ലാഭം കിട്ടിയില്ല എന്നൊരു കൊണ്ടു പക്ഷേ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തതിനെ പറ്റിയാൽ ആര് വന്ന് നിൽക്കുന്നു യെസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പാർട്ടീഷന്റെ വൺസ് എ പാർട്ടീഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് എ പാർട്ടീഷൻ അല്ല എന്നിപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലേ ഇനി വേറൊന്നും കൂടെ ഉണ്ട് വേറെ എക്സെപ്ഷൻ ഞാൻ റീയൂണിയൻ ചെയ്യാം അതിന്റെ അവർ റീയൂണിയൻ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ പിരിഞ്ഞു പോയവരെല്ലാം വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കോമൺ പൂളി എന്നതിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് റീയൂണിയൻ അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുമ്പോ വീതിച്ച് വീതം വെച്ച് പോയവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നിച്ചാക്കാം പക്ഷെ അതിൽ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ബന്ധ കുറച്ചു പേരുമായിട്ട് റീയൂണിയൻ ലോ സമ്മതിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഫാദർ ബ്രദർ മെറ്റേണൽ അങ്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് എന്തിന്
അതിന്റെ പേര് സ്ഥാനം പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് എന്താണ് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥാനം പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥാനം എസ് എസ് ടി എ അത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് എസ് ടി എച്ച് സ്ഥാനം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ സിലബസിൽ ഉള്ളത് ഉണ്ടെന്നോ എന്തെങ്കിലും കാണുമെന്ന് തോന്നും നോക്കും വായിച്ചോ അതെല്ലാം പഠിച്ചോ സ്ഥാനം പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം പഠിച്ചോ സ്ഥാനം പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് സ്ഥാനം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ശരിച്ചുള്ളൂ ഈ മരുമ എക്സാം മരുമക്കത്തായം ലോ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മരുമകത്തായം സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാനാണെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എന്താണ് കർത്ത അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ വലിയ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഒരു മെജോറിറ്റി ഷെയർ കർത്തയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കാരണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടേക്കും അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഒരു ഒരു കർത്തയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാരണവന് ഒരു സ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോപ്പർ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ അല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പോസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ഇട്ടേക്കും അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥാനം പ്രോപ്പർട്ടി ആ അപ്പൊ ആ കിട്ടിയാളുടെ പേര് സ്ഥാനി എന്നൊക്കെ പറയും അത് എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വലിയ ആളാണെന്ന് ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുമ്പോ അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത്ര വലുതാണെന്ന് കാണിക്കും ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ സ്ഥാനം സിസ്റ്റം അപ്പൊ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്യത്തിനുണ്ട് മലയാളത്തിന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയില്ലേ പൊസിഷൻ ആ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർ അപ്പൊ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരാണ് എന്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാനാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പൊ ആരുടേതാണ് എന്റെതാണ് പക്ഷെ എന്റെ പേരിലല്ല ഞാൻ മാറി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അടുത്ത ആരായി ഇപ്പോ വേറൊരാളെ വിഷ്ണു ആയെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഈ ഇത് ആർക്കായി ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വിഷ്ണു അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഒരു എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു സ്ഥാനം പ്രോപ്പർട്ടി എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇമ്പാക്ടബിൾ ഇമ്പാക്ടബിൾ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആക്ട് വന്നില്ലേ ആക്ട് വന്നപ്പോ ഏതെടുത്ത് കളഞ്ഞു ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് അബോളിഷ് ചെയ്തു സ്ഥാനം പ്രോപ്പർട്ടി എന്താക്കി മാറ്റി എന്താക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ഇപ്പൊ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്തോ നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പഴയ മിതാക്ഷരൻ ദേവാഗം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതായി ഓക്കെ പറയട്ടെ ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിലുള്ള നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേരള ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം അബോളിഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം കേട്ടോ ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ പാർലമെന്റ് അല്ലേ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിലല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ അല്ലാതെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാസ്സാക്കി കേരള ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം അബോളിഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുക കേട്ടോ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ കേരളത്തിൽ നായന്മാരുടെ ഇടയിൽ നായേസിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ അതിനെ വേറെ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല മരുമക്കത്തായം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അവിടെ ആർക്കാണ് ഡോമിനൻസ് ആ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ ഒരു ഫീമെയിലിനാണ് ഡോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ കേരളത്തിലുള്ള നായേസിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ കൂട്ടുടുപ്പ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വാക്ക് തറവാട് എന്നാണ് കേട്ടോ തറവാട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെയാണ് ജനിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ തറവാട് എന്റെ അച്ഛന്റെ തറവാടിൽ വരൂ എന്റെ അമ്മയുടെ തറവാടി വരൂ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ തറവാടിലായിട്ടല്ല കൂട്ടുന്നത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ തറവാടിന്റെ ബിലോ
ഒരു ഹിന്ദു ഫീമെയിൽ മരിച്ചാൽ ആർക്കൊക്കെ പോണമെന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഈ ആക്ടിൽ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരമേ എന്ത് പോവുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ഹിന്ദു മെയിൽ മരിച്ചാൽ എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കറക്ഷതിച്ചോളൂ ഒരു ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ക്ലാസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെയറിൽ കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരെ കൊടുത്തിരുന്നു അമ്പത്തി ആറിൽ വന്നപ്പോ അതിൽ എത്ര പേരെ കൊടുത്തിരുന്നു അവിടെ പന്ത്രണ്ട് പേര് കൊടുത്തപ്പോ ആണുങ്ങൾക്കുള്ള ഡോമിനൻസ് ആണ് കൂടുതൽ നിന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചായപ്പം അതിലൊരു നാല് പേരെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വന്ന മാറ്റം അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പഞ്ഞാ ക്ലാസ് വണ്ണില് പതിനാറ് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹിന്ദു മരിച്ചാൽ വേറൊന്നുമില്ല ഹിന്ദു മരിച്ചാൽ ആ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് കിട്ടണം അവർക്ക് കിട്ടണം അവർക്ക് കിട്ടണം അതിലാരുണ്ട് വിഡോ ഉണ്ട് സൺ ഉണ്ട് ഡോട്ടർ ഉണ്ട് വൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രിഡ്യൂസ് സൺ അപ്പൊ ഏ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏടെ മകൻ മരിച്ചു മകന്റെ ആര് ഇവിടെ നിൽക്കുക മകന്റെ വിധവ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ മാർഗമുള്ള അതിൽ എനിക്ക് വരെ നിങ്ങളെ ഒന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിൽ നിന്നാണ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഏ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദു മരിച്ചു ഇന്ന എന്നെ അവകാശികളെ വിട്ടിട്ടാണ് മരിച്ചു പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഞാൻ ലോജിക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം ഒരു ഹിന്ദു മരിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം ക്ലാസ് വണ്ണിലുള്ള പതിനാറിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് കിട്ടും അവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അവരില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ടു ഹെയർ ഓക്കെ അവരില്ലെങ്കിൽ അഗ്നേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ആണുങ്ങൾ വഴിയുള്ള ഹോൾലി ത്രൂ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ അഗ്നേറ്റ്സും അതില്ലെങ്കിൽ ഹോൾലി ത്രൂ മെയിൽസ് അല്ലാതെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബന്ധത്തിന് കൊഗ്നേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ക്ലാസ് വൺ അവരില്ലെങ്കിൽ തീർക്കാം പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം ക്ലാസ് വൺ ക്ലാസ് ടു ക്ലാസ് ടു പിന്നെ അഗ്നേറ്റ്സ് പിന്നെ ആര് കൊഗ്നേറ്റ്സ് ഇവരാരും ഇല്ലെങ്കിൽ ബോണ വെക്കൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേക്കന്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എസ്ഷീറ്റ് ഇ എസ് സി എച്ച് ഇ എ ടി എസ്ഷീറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോസസ് വഴി ഇത് ആർക്ക് കിട്ടും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഗവൺമെന്റ് സർക്കാരിന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഹിന്ദുവിന്റെ സക്സഷനെ പറ്റി മെയിലിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുക ചോദിച്ചോളൂ ഏന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദു മരിക്കുന്നു അയാൾ മരിച്ചപ്പോ അയാൾക്ക് ഒരു മകനുണ്ട് മകളുണ്ട് വിധവയുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്കൊക്കെ കിട്ടും പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായില്ലേ ഏന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹിന്ദു മരിച്ചു മെയില് അയാൾക്ക് മകനുണ്ട് മകളുണ്ട് അയാളുടെ അച്ഛനുണ്ട് അയാളുടെ അമ്മയുണ്ട് വിധവയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആശ്രയിച്ച നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടും അതെ യെസ് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അത് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം അത് പറയാൻ കാര്യം നമ്മളിത് ലോജിക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നില്ലേ കാരണം ഫസ്റ്റ് അച്ഛന് കിട്ടുമെന്നില്ലേ മിക്കവാറും ഞാൻ പണ്ടിരിക്ക വാല്യൂ ചെയ്തപ്പോ കുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അച്ഛന് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അച്ഛനാണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ ഉറങ്ങാത്ത വീട് എന്നുള്ള സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് അതിന്റെ കഥ വരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പരീക്ഷ ഷീറ്റിൽ എത്ര ഇടേണ്ടി വരും മാർക്ക് എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ അത് ലോജിക്കാണ് നമ്മുടെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സിനിമയും കഥയാണ് കാരണം അച്ഛനാണ് വളർത്തി വിട്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വികാരഭരിതനായിട്ട് എഴുതി നമുക്കൊക്കെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി പക്ഷെ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് ലോയും ലോജിക്കും തമ്മിൽ മാച്ച് ആവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തോന്നുന്നില്ല അച്ഛനും കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ സത്യത്തി പക്ഷെ അച്ഛന് കൊടുക്കില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു സക്സഷൻ ആക്ടില് അച്ഛന്റെ പേര് ഒന്നാം പട്ടികയിൽ ഇല്ല എവിടെയേ ഉള്ളൂ അറിയാന്നുള്ള എനിക്ക്
അച്ഛന് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൻട്രി ടൂവിൽ ഇറങ്ങും ഇനി അതിനകത്ത് രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ടു ഈക്വലി എടുക്കും ഇനി അവരില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് പോകൂ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ ലിസ്റ്റ് ടൂവിലുള്ള എൻട്രി ഒമ്പതിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ പാടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒരു എന്തെങ്കിലും കോടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കും കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഞാൻ തീരത്തിക്കലി പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതേപോലെ അവരില്ലെങ്കിൽ ഇതെപ്പെട്ടത് അഗ്നേറ്റ്സ് പിന്നെ കൊഗ്നേറ്റ്സ് പിന്നെ സർക്കാർ സർക്കാർ പറഞ്ഞതിന്റെ വാക്ക് മനസ്സിലായി എഷീറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇ എസ് ഇ എസ് സി എച്ച് എച്ച് എഷീറ്റ് അല്ലെ ബോണാ വെക്കൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത് വേക്കൻറ് ലാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ മരിച്ചാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോണത് എന്താണ് ഭർത്താവിനും മക്കൾക്ക് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ മരിക്കുമ്പോൾ മക്കളില്ല ഭർത്താവ് മാത്രമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ കിട്ടില്ല ആർക്ക് പോകും ആ സ്ത്രീ വിഡോയിഡ ആർക്കേ പോ സോറി ആ സ്ത്രീയുടെ ആർക്കേ പോ പേരൻസിന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ സ്വത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകളെ കൊന്നെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല If there is no children, it will go back to... I'm going to have parents in the kitty in the area and you are in the self-secure kitty and get to the girl. Okay, sir. All right. Thank you. And if I pardon the kitty and then he parents in the kitty parents in the EY parents in the mother go to the sultan. I'm going to have a net. Okay. But that's a party. Yeah. Okay. Yes. In the number of the list still on the gilum kitty ladder. You can show children the disqualification. അതായത് ഈ സക്സഷൻ ആക്ടിൽ കുറച്ചു പേരെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക അത് ആരൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മേർഡറർ ആരാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ലിസ്റ്റ് മകൻ അച്ഛനെ കൊന്നിരിക്കുക അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് നോൾ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സെന്റർ ദ ഹിന്ദു സക്സഷൻ ലോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലായാലും ആരാണ് മേർഡറർ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീമാരേജ് ഓഫ് സെർട്ടൺ വിഡോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഭാര്യയെ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം സെർട്ടൺ വിഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം അത് കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറെ വിഡോ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് വണ്ണിലൊക്കെ കുറെ വിഡോസിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വിഡോ ഓഫ് ദ പ്രിഡിസിസ് സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായോ ആ മരിച്ചാളുടെ വിഡോയെ കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് വേറെ കുറെ വിഡോസിന് സ്വത്ത് കിട്ടാൻ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ അവർക്ക് കിട്ടാതാവുള്ള ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് അവര് അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ റീമാരേജ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കൺവെർഷൻ അപ്പോസി നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോസി കൺവെർഷൻ അല്ലേ പഠിച്ചില്ലേ കൺവെർഷൻ കൺവെർഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അവസ്ഥയില് ഞാനാണ് എന്താണ് എന്റെ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഹിന്ദു ആയ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുസ്ലിം ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുമോ എന്നല്ല ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എസോർണോ ഞാൻ ഹിന്ദു ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ആയി അപ്പൊ എന്റെ ഹിന്ദു അച്ഛനായ എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എസോർണോ എനിക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ എന്റെ ഡിസെൻഡൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതാണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു വിഹിതം കിട്ടും അതിന് ആ കിട്ടുന്ന വിഹിതം ആർക്ക് ആർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവേയുള്ളൂ അപ്പൊ ആരെയാണ് ഡിസ്കോളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺവേർട്ടിനെയാണോ കൺവേർട്ട്സിന്റെ ഡിസെൻഡൻസിനെയാണോ മാറിപ്പോയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ തീർക്കാം അപ്പോ അതായത് ഹിന്ദു ആയിട്ട് ഞാൻ ഹിന്ദു ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അച്ഛൻ ഹിന്ദു ആണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായി ഞാൻ മുസ്ലിം ആയിട്ട് മതം മാറിപ്പോയി അപ്പോ എനിക്കുള്ള ഷെയർ
ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സാർ അതാണ് കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ തിരിച്ചു പോവോ കൺവേർട്ട് കൂടി മരി കൺവേർട്ടും കൂടി മരിക്കാണെങ്കിലോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല അല്ല കൺവേർട്ട് മരിച്ചാൽ കുഴപ്പം പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിലൊരു ഡോക്ടർ ഓഫ് നോഷണൽ പാർട്ടീഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഓഫ് അത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മക്കളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു അപ്പോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് എന്റെ ആർക്ക് പോവും ഋഷപ്രസാദ് ആ അതിനെയാണ് നോഷണൽ പാർട്ടീഷൻ എന്നൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് നോഷണൽ ഡോക്ടർ ഓഫ് നോഷണൽ പാർട്ടീഷൻ ഐഡിയ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ നോഷണൽ പാർട്ടീഷൻ അതിൽ അത് മാത്രം കിട്ടും ആ ഒരു മകനെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതായത് ഞാൻ ജീവി ഞാൻ മരിക്കാതിരുന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് പേരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതല്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ ലോ അസ്യൂം ചെയ്യും എന്താണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്ത് നടന്നിരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൃഷ്ണപ്രസാദ് വിഷ്ണു അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് മൂന്നിലൊന്ന് എനിക്ക് വരും അത് ആർക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇത് തീർക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതുവരെ പറയും ഇനി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് അങ്ങനെ ബാറ്ററി ചാർജിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ ഇനി ഇത്രയും സ്പീഡ് വന്നാലേ തീരുള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം ഞാൻ ഇന്നേ കുറെ ഒന്ന് ഞാൻ നല്ല ടയർഡ് ആണ് രാവിലെ തൊട്ട് വേറെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഈവനിങ് ഈവനിങ് കാർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സ്പീഡ് കൂടുതൽ മനസ്സിലായ മനസ്സിലാവാതെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല സാർ ഇല്ല സാർ ഇല്ല സാർ ക്ലിയർ ആണ് ആ ക്ലാരിറ്റി വന്നാൽ മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് കുട്ടികളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പൊരിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ടോ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏകദേശം ആയി ഇനി നമ്മൾ നേരെ അത് പെട്ടെന്ന് പോവാം ഇനി നമ്മൾ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോവാ മുസ്ലിംസ് മുസ്ലിംസിൽ പോയിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിലോട്ട് വരാം നമ്മൾ മുസ്ലിംസിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ലോ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ശരിയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുതണം കേട്ടോ ആക്ടിന്റെ പേര് കേൾക്കാത്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മുസ്ലിം മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബ്രാക്കറ്റ് ശരിയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പേപ്പറിൽ മൂന്നാല് സ്ഥലത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ആക്ടിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ബ്രാക്കറ്റ് ശരിയത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ഈ ആക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഈ ആക്ടിലാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നാലും ആറ് ചെറിയ ആക്ട് ആണ് കേട്ടോ നെറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഓളി ആ സിക്സ് സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ സെക്ഷൻ വൺ തൊട്ട് സിക്സ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വകുപ്പ് റിപ്പീൽ ചെയ്ത് പോയിന്റ് ചെയ്തു അവിടെ ചെറിയ നിയമമാണ് പക്ഷെ ഇത് ചെറിയ നിയമമാണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും വലിയ നിയമമാണ് ചെറുത് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ നിയമമാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല നോട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻ ഇന്ന് എനിക്ക് കസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു മുസ്ലിംസിന് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് മൈനോറിറ്റി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ തലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി സക്സഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏത് മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവാവൂ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും അതൊന്ന് എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് മറ്റുള്ള ഒന്നുമല്ല നോക്കേണ്ടത് അവർക്ക് എന്താണ് മുസ്ലിംസിന് ഏതാണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ശരിയത്ത് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പാർലമെന്റിന് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ന ഇന്ന മേഖലയിൽ മുസ്ലിംസിന് അവരുടെ വ്യക്തി നിയമം തന്നെ അയക്കോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ട് മറന്നുപോലെ അത് നിങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചാൽ എങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടി പോകുന്നു ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പൊ മുസ്ലിം മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹിന്ദു ലോയിൽ പഠി കമ്പാരിസൺ ആണ് ഹി
ഖുറാനിക് ഹേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിക് ഷേറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിക് ഹേസ് എന്നാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി ആരാ ഖുറാനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിക് ഹേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെറേഴ്സ് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പണ്ട് ഈ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഹിന്ദു ആക്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് വണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ മാറി മുസ്ലിം ലോയിലും ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ലിസ്റ്റ് വണ്ണം നല്ല പറയണ്ട എന്താണ് ഖുറാനിക് ഹേസ് ഓഫ് ഷെറേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വേറൊരു ഒരു തൊട്ട് താഴെ റെസിഡ്യൂറീസ് എന്താണ് അപ്പൊ റെസിഡ് ഞാൻ ബാലൻസ് എന്നുള്ള വാക്കില്ല റെസിഡ്യൂ നമ്മള് പണ്ട് കെമിക്കൽ മറ്റേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ അവശിഷ്ടം ഇങ്ങനെ വരില്ല അപ്പൊ റെസിഡ്യൂ അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റന്റ് കിൻഡ്രഡ് ആരാ ഡിസ്റ്റന്റ് കിൻഡ്രഡ് അപ്പൊ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം എന്ത് വിളിക്കാന ഖുറാനിക് ഹേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെറേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ആരാ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല അത് പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കാണ് മൂന്ന് ഡിസ്റ്റന്റ് കിൻഡ്രഡ് ഓക്കെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി കൊടുത്തിരിക്കുക ഇവിടെയും ഹിന്ദു ലോയൻ തമ്മിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിന്ദു ലോയിൽ നമ്മൾ ആ പതിനാറ് പേരെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും വൺ ബൈ ടു എന്നോ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ പഠിച്ചോ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല പക്ഷേ മുസ്ലിം ലോ കുറച്ച് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം നിങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ മാത്സ് മാത്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ തല പോയിക്കേണ്ടി വരും വേറൊന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ലിസ്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇന്ന വ്യക്തികൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അച്ഛന് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഏതിൽ നിന്ന് ഖുറാനി കയറി നിന്ന് മാറി ഏതിലോട്ട് താഴ്ത്തപ്പെടും യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എനിക്ക് അതിന്റെ ലോജിക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അതിന്റെ തത്വം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് വിഷ്ണു കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് പേരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ക്ലാസ് വണ്ണല്ല ഏറ്റവും ഹയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഖുറാനി ഹേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ കുറച്ച് പേരെ റെസിഡ്യൂറി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ഡിസ്റ്റൻറ് കിൻഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ നേരെ ഇന്ന ഇന്ന ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന വിഹിതമാണെന്നും ഇന്ന ഇന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ഏതിലോട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷാർപ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ അത് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു ചുമ്മാ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തള്ളാൻ പറ്റില്ല കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഏതൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അച്ഛനെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാടി കയറി അച്ഛനെ എന്താണ് അച്ഛൻ അച്ഛനെ നമ്മൾ ഏതിൽ കയറി എഴുതി കളയും നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഖുറാനി കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പറയണം ഇന്ന ആളിവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ അച്ഛൻ ആരായി മാറി ഓക്കെ എന്റെ തത്വം മനസ്സിലായല്ലോ റിഹാബ് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു ആ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെ ഉണ്ട് ശരി എന്നിട്ട് അവിടെയും സർക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് പേർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോകും അത് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് ഷീറ്റ് വഴി അവിടെ പോകും സർക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശേഷം നമ്മള് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ഒരു വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വൺ ലാക്ക് അയാൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളു അപ്പൊ ഈ വൺ ലാക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ട വൺ ലാക്ക് ആർക്കാണ് ഡിവൈഡ് അപ്പൊ ഈ ഖുറാനി കേസിന്റെ നമ്മൾ കണക്കെടുത്ത് നോക്കി ഇപ്പൊ വൺ ലാക്കിന്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി കൊടുത്തു വെപ്പത്തേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയില്ലേ വൺ ലാക്കിനെ വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ ലാക്കും പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ അയ്യായിരം രൂപ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റുമോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കിട്ടി
അയ്യായിരം കൂടി കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ വന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റവര് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അത് പറയുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഒറിജിനലി കിട്ടേണ്ടതിനേക്കാൾ കുറയുന്നു പറയുമ്പോൾ അവര് പറയുന്ന ഡിക്രീസ് എന്ന് തർക്കമല്ല ബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതും ഞാൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ജോലിഡ് ഒപ്പീനിയൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദിസ് ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഡോക്ടർ ഓൾ ഇനി വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മള് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ക്ലാസ് വൺ സോറി ഖുറാനി കേസിന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ മിച്ചം വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക ആദ്യത്തെ തികയാതെ വന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു എത്ര രൂപ മിച്ചം വന്നു യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം അത് ഏത് ഹേസിന് ഖുറാനി ഹേസിന് കൊടുത്തത് മൊത്തം കൊടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഇനി മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് നോക്കി അപ്പൊ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ആർക്ക് കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സീറോ വീലും അങ്ങനല്ല റെസിഡിയറിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് തിരിച്ചാർക്ക് പോവും യെസ് കണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഖുറാനി കേസിന് പോയിട്ട് അവർക്ക് അത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും യെസ് അതിന്റെ പേരാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് റദ്സ് അല്ലെ ഡോക്ടർ ഓഫ് റിട്ടേൺ മനസ്സിലായല്ലോ വ്യത്യാസം ലോജിക്കലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാ വണ്ണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ടൂല് പോവും ടൂല് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോവും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മള് വ്യത്യസ്ത മനസ്സിലായോ റിസാബ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ അല്ലെ ഡോക്ടർ ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻ കിൻഡ്രഡ് എന്തിനാന്നൊരു ചോദ്യം വരില്ലേ അത് എന്താന്ന് റെസിഡിയറിൽ ആണെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോവും അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻ കിൻഡ്രഡിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ റെസിഡിയറിൽ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തായിട്ട് വേണം കിട്ടണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ആര് ആര് വേണം അതെ 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 കറക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ മനസ്സിലായി ലോജിക്കലി ക്ലിയർ അല്ലേ കോൺസെപ്റ്റേ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ലോജിക്കലി ക്ലിയർ ആയില്ലേ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ചെറിയ ടോപ്പിക് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ സക്സഷൻ എന്താണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സക്സഷൻ അത് നമ്മൾ സക്സഷൻ പറയുന്നത് രണ്ടും വിൽപത്രം വെച്ചാലും വെച്ചില്ലെങ്കിലും അത് ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഈ വർഷം ഈ ആക്റ്റും ഇതിന്റെ പേരും കൂടെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുതിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് യൂണിഫോം സിൽ കോഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹിന്ദു സക്സഷനിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഏതാ ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഒന്ന് ലീനിയൽ എന്താണ് ലീനിയൽ കൺസാങ്ക്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഹിൻഡേർഡ് ബൈ ലീനിയൽ എൽ ഐ എൻ ഇ എ ലീനിയൽ കൺസാങ്ക്യൂണിറ്റി രണ്ട് ഹിൻഡേർഡ് ബൈ കൊളാറ്ററൽ 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 കൺസാങ്ക്യൂണിറ്റി ഈ രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങൾ പറയും ആദ്യത്തെ ലീനിയൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അല്ലേ ആ വഖഫ് പറഞ്ഞു തരാം കൃപ വഖഫ് ഞാൻ പറയാം വഖഫ് അടുത്ത എസ്ഐയിലോട്ട് വഖഫ് എത്തില്ല അത് വഖഫും ഇനി മൂന്ന് ചെറിയ ടോപ്പിൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വഖഫിനെ പറ്റി ഒരു എസ്ഐ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അതേപോലെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അഡോപ്ഷൻ ഒരു എസ്ഐ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ഒരു എസ്ഐ ഫുൾ പേപ്പർ തീരുക ഓക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഇത് കേട്ടോളൂ എസ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു തരാം ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറി മനസ്സിലായല്ലോ ലീനിയൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ മറന്നു എല്ലാം അങ്ങ് മറക്കും ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവില് ഏത് ആക്ട് ഇന്ത്യൻ സക്സസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് സക്സസിന് വേണ്ടി രണ്ട് വിധത്തിൽ ക്ലാസിഫൈരിക്കുക ലീനിയൽ കൺസാങ്ക്യൂണിറ്റിയും കൊളാട്ടർ അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേൾച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മകൻ മകന്റെ മകൻ അല്ലെ മകൾ മകളുടെ മകളിലെ എന്നി കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന എന്നി എന്നി കൂടെ പോവയല്ലേ അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മകള് മകൻ മകൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വഴി പോവയല്ലേ മുമ്പോട്ട് പോവയല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മയൊക്കെ ഞാൻ വഴി മുകളിലോട്ട് പോവയല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ
ലോജിക്ക് മനസ്സിലായാലോ എന്താ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പറയാം അസെൻഡ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അസെൻഡിങ് ആയിട്ടോ ഡിസെൻഡിങ് ആയിട്ടോ പോണ ഒരു ലൈൻ വരുന്നതല്ല ഏത് ഏത് അതാണ് ഏറ്റവും ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി കറക്റ്റ് ലൈൻ ബന്ധം അതല്ലേ ആണോ അല്ലയോ അതാണ് അതാണ് ഏത് ഏത് കോൺസാഗിനിറ്റി മറ്റേത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ അല്ലെ രണ്ട് കുരിശിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈനാണ് ഞാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറയും എളുപ്പത്തിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈനിൽ വരുന്ന എല്ലാം ആരാണോ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു പറയാം ഇവിടെയും നേരത്തെ പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ ട്രാവൻപൂർ സക്സഷൻ ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് അത് എന്താണ് മേരി റോയ് പോയി മേരി റോയ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള പഠിച്ചില്ല ആ കേസിലാണ് അവർ പോയത് അപ്പൊ അതിനിവിടെ പ്രൊസഷൻ ചെയ്യാനുള്ളായിരുന്നു ആണുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ നാലിലൊന്നോ അയ്യായിരം രൂപയോ ഇതിൽ കുറവ് ഏത് അത് മാത്രമേ ആർക്ക് കൊടുക്കുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ അതിപ്പോ മാറ്റിയിട്ട് ഈക്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് ആ മേരി റോയുടെ കേസ് വന്നതിന് ശേഷം ട്രാവൻപൂരിലുള്ള അവർക്കും ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് തന്നെയാണ് പാലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് ആക്ട് ഇല്ലാതായി കേരളത്തിലുള്ള ഈ കേരളത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അരുന്ധതി റോയുടെ അമ്മ മേരി റോയ് പോയി നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇക്വാളിറ്റി വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് മൂന്ന് തീർന്നിട്ടപ്പോ ഹിന്ദു സക്സഷനായി ക്രിസ്ത്യനായി മുസ്ലിമായി പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം ടെസ്റ്റമെന്ററി ഡിസ്പോസിഷൻ പറയാം അതും കൂടി ഈ പേപ്പറിലുണ്ട് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടെസ്റ്റമെന്ററി ഡിസ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റമെന്റിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ലോ ഏതാ ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ടിലാണ് പറഞ്ഞു പോണ ടെസ്റ്റമെന്ററിയെ പറ്റി വിൽപത്രം വഴിയുള്ള പക്ഷേ അത് ഞാൻ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആർക്ക് വേണോ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് സക്സ് എന്താണ് വിൽപത്ര എഴുതി വെച്ച് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാം അത് ട്രാൻസ് എന്താണ് വിൽപത്ര എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം ആൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കോടതി കൊണ്ട് പ്രൊബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓതന്റിസിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കോടതിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഇത് വിധിച്ച് വിധിച്ച് പോകും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇനി മുസ്ലിംസിന്റെ അതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സിലബസിൽ വരുന്നതാണ് മുസ്ലിംസിന്റെ വിൽപത്ര എഴുതിയതിന്റെ പേര് ഒസീത്ത് എന്നാണ് മനസ്സിലായി ഒസീത്ത് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവിടെ മുസ്ലിംസിന് കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് വോട്ട് ആർ ദി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് എ ഓവർ ദി ടെസ്റ്റമെന്ററി ഡിസ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ മുസൽമാൻ അപ്പൊ ഒരു മുസൽമാന് വിൽപത്രം എഴുതി പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് കടമ്പകളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മള് ഒന്ന് വ്യക്തിത്വബിൾ തേർഡ് റൂൾ ഉണ്ട് ഒരു വൺ തേർഡ് പോർഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വൺ തേർഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മൊത്തം സ്വത്ത് മൊത്തം സ്വത്തും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വൺ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വൺ തേർഡ് എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാവും അപ്പൊ ഇതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഇത് ആർക്കില്ല ഇത് ആർക്കില്ല ഇത് ഏത് മതക്കാർക്കില്ല ഇനി വേറൊരു ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ഛൻ ഒരു വാപ്പ മൂന്ന് ആമക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു അവകാശിക്ക് മൊത്തം എഴുതി വെച്ചാൽ ഈ വാപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആര് കൺസെന്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് കൺസെന്റ് റൂള് ഓക്കെ പിന്നെ കുറെ ഉണ്ട് ഇൻ ബിക്കോസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറോ അതായത് ഈ വിൽപത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം അയാളുടെ പേര് വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ വിൽപത്രം വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് കിട്ടേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി ഇയാൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ആരുടെ കൈവശം വന്നു ചേരുന്നത് ആ മരിച്ച സമയത്ത് അത് ആരുടെ പേരിൽ എത്തിയില്ലേ പല പല വിധത്തിൽ വരാല്ലോ ഇപ്പത്തിൽ അപ്പൊ സർക്കാർ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേസ് നടന്ന് അപ്പീൽ പോയിട്ട് ആർക്ക് അനുകൂല വിധി വരുന്നു പലതും ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ അതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നമ്മള് ഈ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അൺബോൺ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോപ്പർട്ടി ആക്കി പഠിച്ചില്ലേ അൺബോണിന് സ്വത്ത് എഴുതി വെക്കാൻ ഹിന്ദുസിന് ക്രിസ്ത്യൻസിന് മാത്രമേ പറ്റൂ മുസ്ലിംസിന് ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ഫർ ആരാവാൻ പാടില്ല പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ജസ്റ്റ് അടുത്ത ചോദിച്ചിരിക്കാം അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മൂന്ന് മതക്കാരെയും
മനസ്സിലായല്ലോ ഈ വ്യക്തികൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ ആളുകൾ എഴുതി വെക്കുന്ന മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിരിക്കും എഴുതി വെക്കുന്നത് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പേര് ദൈവത്തിന് നോക്കാൻ സമയമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്തിന്റെ കാര്യവും ഇല്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിനും വേണ്ട എഴുതി വെച്ചാൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് എന്റെ മുത്താവാരികൾ എന്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങി തീർന്നു മുത്താവാരികൾ എന്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങി നോക്കി നടക്കാൻ നോക്കിയെന്നല്ല കംപ്ലീറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങി അപ്പം മുത്താവാരിയെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണോ വേണ്ടേ കുഴപ്പം കാണിച്ച മാറ്റണോ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഒരു പാർലമെന്റിന് ഇടപെടൽ വേണോ വേണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് വക്കഫ് ആക്റ്റും വക്കഫ് മുസൽമാൻ വക്കഫ് ആക്റ്റും വക്കഫ് വാലിഡേറ്റിംഗ് ആക്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലുള്ള വക്കഫുകളുടെ മുകളിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ബോഡീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു മുസ്ലിം എം പിമാരും അങ്ങനെ മത പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന സെൻട്രൽ തലത്തിൽ ഒരു ബോഡിയുടെ പേര് സെൻട്രൽ വക്കഫ് കൗൺസിൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ വക്കഫ് കൗൺസിൽ അപ്പൊ ആക്ടിലുള്ള ഒരു ബോഡി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഉപദേശക സമിതിയാണ് അവിടെ അത് സെൻട്രൽ തലത്തിലാണ് അവരുടെ ജോലി മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ത്യയിലുള്ള വക്കഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം സുപ്രീം കോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പറയാം അവരൊക്കെ കൂടെ അടങ്ങുന്ന ഒരു പാനലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം മത പണ്ഡിതന്മാര് തീർന്നില്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഒരു ബോർഡ് വേണം ആ ബോർഡിന്റെ പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ് വക്കഫ് ബോർഡ് അപ്പൊ വക്കഫ് ബോർഡിന്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ ആരെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വക്കഫ് ബോർഡ് ഇല്ലേ കേരളത്തിലെ വക്കഫ് ബോർഡിന്റെ ജോലി എന്താണ് കേരളത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ നല്ല മുസൽമാന്മാര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ഇത് അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോവാതിരിക്കാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്ന ആരാണ് ഇനി മുത്താവാലി മരിച്ചാൽ പുതിയ ആളെ വയ്ക്കാം മുത്താവാലി വക്കഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് ലീസിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെ അനുമതി വേണം അല്ലെങ്കിൽ വക്കഫിലുള്ള വരുമാനം മൊത്തം ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുത്താവാലിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് എന്താണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് വക്കഫ് പറഞ്ഞില്ലേ വക്കഫ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ വക്കഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ആക്ടിൽ ഏതും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയുക ഈ ആക്ട് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് അമൻമെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് വക്കഫ് കമ്മിറ്റി നിന്നും വക്കഫ് ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആക്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ വക്കഫ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഇനി ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഇല്ലില്ല പറ്റില്ല പറ്റില്ല അത് ലീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇത്ര വർഷത്തിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരുടെ അനുമതി വേണം എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്തോ അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഓഫ് പറഞ്ഞോട്ട് ഡോക്ടർ ഓഫ് സി പ്രൈ എന്നൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ സി പ്രൈ മീൻസ് സി വൈ പി ആർ എസ് എന്ന് എഴുതും അത് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഡോക്ടർ അപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം സി വൈ പി ആർ എസ് എന്ന് എഴുതും സി പ്രൈ എന്ന് വായിക്കും സി വൈ പി ആർ എസ് എന്ന് എഴുതും സൈപ്രസ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ സി പ്രൈ എന്നെ വായിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം ആസ് നിയർ എസ് പോസിബിൾ എന്നാണ് അതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് As near as possible. അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ വക്കഫ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാ പത്ത് അനാഥ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഏരിയയിൽ അനാഥ പിള്ളേർക്കൊന്നും പൈസയുടെ ആവശ്യമില്ല അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് അനാഥ കുട്ടികളുടെ കല്യാണം നടത്തി വിട്ടാൽ മതി കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ആ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ വക്കഫ് പോലത്തുള്ള എൻഡോമെന്റ്സിനകത്ത് എന്താണോ ഈ ട്രസ്റ്റ് ഈ ഫൗണ്ടർ തീരുമാനിച്ച അത് അതേപടി തന്നെ പാലിക്കണമെന്നില്ല അതിന്റെ ഇന്റൻഷൻ ആസ് നിയറസ് പോസിബിൾ പാലിച്ചാലും ആര് പറഞ്ഞനൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് കൂട്ടാം ആരുടെ ഇന്റൻഷൻ നടന്നു എന്ന് കൂട്ടാം യെസ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ സീപ്രേ വെച്ചിട്ട് പല ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസിലും ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറാം പക്ഷെ തോന്നിവാസമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യെസ് ബിക്കോസ് അവിടെ ഈ
उपदेशा <laughs> 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 125 CRPC പ്രകാരം ഒരു മുസ്ലിം വൈഫ് വന്ന് ക്ലെയിം ഇട്ടാൽ ഇത പീരിയഡിലെ കൂടുതലും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയും ബിക്കോസ് എന്താണ് CRPC ക്ക് മതമില്ല ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ഒരേപോലെ ജീവനാംശം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ 1985 ല് പക്ഷേ 86 ല് നമ്മുടെ സർക്കാർ അതിന് പുതിയ ലോ കൊണ്ടുവന്നില്ല മുസ്ലിം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഓൺ ഡിവേഴ്സ് ആക്ട് ഉണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത പീരിയഡ് വരെ ഇത പീരിയഡ് വരെ ഭർത്താവ് മെയിന്റനൻസ് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഭർത്താവ് കൊടുക്കണ്ട ആ ജീവനാംശം കിട്ടേണ്ടത് റിലേറ്റീവ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് റിലേറ്റീവ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതെ അതെ അങ്ങനെ അല്ലേ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ അതെ കണ്ടില്ലേ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ വേഴ്സസ് ഷബാനു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഐഡിയ മനസ്സിലായി അപ്പൊ വക ബോർഡിനെ പറ്റി ഇത്ര എസ് എഴുതണം തീർക്കുക ഇനി ഇതേപോലെ മുസ്ലിംസ് മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കളും ദൈവനാമത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ദേവസ്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കും അത് നോക്കുന്നതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ കേട്ടറിവില്ലേ കൂടുതൽ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡേ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് അക്കാദമിക്കായിട്ടല്ല അതൊരു വലിയ വിവാദ ഏരിയയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ യൂണിഫോം സിൽ കോഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് മേഖലയിൽ യൂണിഫോം സിൽ കോഡ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ദൈവനാമത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പോലും കണ്ടില്ലേ മുസ്ലിംസിന് വഖഫ് ഉണ്ട് വഖഫ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹിന്ദുസിന് ദേവസ്ഥാനം എന്നാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി പറയുന്നത് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാ ഇപ്പോഴത്തെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരല്ല അതിനു മുമ്പുള്ള യു ഡി എഫ് ഇരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഒരിക്കൽ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതാണ് കേരളത്തിൽ ഏത് കൊണ്ടുവരാൻ ക്രിസ്ത്യൻ എൻഡോമെന്റ്സിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി പക്ഷെ അത് ബില്ലായതേ ഉള്ളൂ ആ ബില്ല് ഇതുവരെ വെളിയിൽ വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ റീസൺസ് എന്താണെന്ന് എന്നേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ഞാൻ അതിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല എഴുതിയ ഒരു പുതിയ വിവാദത്തിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകണ്ട തൽക്കാലം അറിയുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റിയാലിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഏകദേശം ആയില്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ തീർക്കാം ഇനി രണ്ട് ചെറിയ ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ അഡോപ്ഷൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അഡോപ്ഷൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് തീർക്കുക അഡോപ്ഷൻ ബാക്കി തന്നെ അഡോപ്ഷൻ ഞാൻ എന്താണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരാള് മരിച്ചാൽ അയാൾ അങ്ങ് എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അയാളുടെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു മകൻ വേണം അപ്പൊ പല ഹിന്ദുക്കൾക്കും അന്ന് ആരില്ല ആരില്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ മകനില്ല മകളെ കാണൂ മകനില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ അഡോപ്ഷൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ പണ്ടത്തെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു ഹിന്ദുവിന് എന്താണ് പുത്ര സേവിയർ ഫ്രം ദ ഹെൽ ആണ് അപ്പൊ മകൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ കർമ്മം ചെയ്താലേ എന്താണ് നമുക്ക് നന്മ കിട്ടൂ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റില് ഹിന്ദുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും ആം മക്കളെ ഞാൻ ലീഗൽ ആം മക്കളെ ദത്തെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് ആരെ മാത്രമേ ദത്തെടുക്കൂ തീർച്ചയാ തീർച്ചയാ ആൺ മക്കളെ മാത്രമേ ദത്തെടുക്കുകയുള്ളൂ തീർന്നില്ല ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ദത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ത്രീകൾക്ക് ദത്തെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല മൂന്ന് ദത്ത ഹോമം നടത്തിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതി ഹോമം ഒക്കെ നടത്തി കുറച്ച് പേർക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ദത്തെടുക്കും ഇതായിരുന്നു പഴയ അഡോപ്ഷൻ അത് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അല്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ല ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ പേരാണ് ഹിന
വ്യക്തിയുടെ സ്വത്ത് അപ്പോഴുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയോ ഇല്ലയോ പോയി പോയി പക്ഷേ ഈ വിധവ കുറെ നാളിന് ശേഷം എല്ലാ വിഷമമൊക്കെ മാറിയതിനു ശേഷം ഭർത്താവിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മകനെ ദത്തെടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അന്ന് സ്ത്രീക്ക് ദത്തെടുക്കാമോ ഇല്ലയോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ലോ പറയും ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ ഈ കുട്ടി എടുത്തു എന്നുള്ള അനുമാനം ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരൻ ഡോക്ടർ ഓഫ് റിലേഷൻ ബാക്ക് എന്താണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് റിലേഷൻ ഓഫ് അപ്പൊ ഉള്ള പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ലേ ഓൾറെഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പുതിയൊരു അവകാശിയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടിയ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വീണ്ടും ഒന്നേ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ വീണ്ടും അപ്പൊ തർക്കം വന്നോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ ഓഫ് റിലേഷൻ ബാക്ക് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അല്ല അപ്പൊ എന്താ ഡോക്ടർ ഓഫ് റിലേഷൻ ബാക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പരീക്ഷ ചോദിച്ചു അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് അന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല എടുക്കാൻ അപ്പൊ എടുക്കും പക്ഷെ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ എടുക്കുമ്പോൾ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്ട് കൊടുക്കുക മുൻകാല പ്രാബല്യം കൊടുക്കുകയാണ് ആ അഡോപ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ക്രിയേറ്റഡ് അൺനെസറി കൺഫ്യൂഷൻ എമ് പാർട്ടീഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും വിമർശനം നിന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു തീർക്കുക പെട്ടെന്ന് തീർക്കുക എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ആക്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആക്ടിൽ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിലുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞുതരാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരാക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇനി ആ കുട്ടിയെ കൊടുക്കുന്ന ആക്കും കോമ്പിറ്റൻസിയും കപ്പാസിറ്റിയും വേണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കുട്ടി ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിയെ ഒരാക്കി ദത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാനല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ അതിലൊക്കെ കാരണമല്ലല്ലോ പിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കൊടുക്കുന്നതിനും വാങ്ങിക്കുന്നതിനും രണ്ടുപേർക്കും എന്ത് വേണം മേജർ ആയിരിക്കണം സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം രണ്ടുപേർക്ക് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വേണം ഇനി ആ മാരീഡ് കപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ കൺസെന്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ എടുക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ പക്ഷെ അവിടെ ആ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ മതം മാറി പോവുകയോ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയോ ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ് ആവേ ചെയ്തെങ്കിൽ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ എടുക്കാം പുതിയ ആക്കി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോ സ്ത്രീക്കും എടുക്കാം പുരുഷനും എടുക്കാം ഇനി മാരീഡ് ഉമനും എടുക്കാം അൺമാരീഡ് ഉമനും എടുത്തുകൂടെ ഇപ്പൊ എത്ര സിനിമാ നിലയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിനെ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ അഡോപ്ഷൻ എന്താണ് ആണിനും എടുക്കാം പെണ്ണിനും എടുക്കാം മാരീഡിനും എടുക്കാം അൺമാരീഡിനും എടുക്കാം ഇനി ആൺകുട്ടിയെ എടുക്കാം പെൺകുട്ടിയെ എടുക്കാം അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലേ വീട് കൂടുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഒരു കുടുംബത്തില് ഒരു മകനെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വീട്ടില് ഒരു ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള മകനോ ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള മകന്റെ മകനോ ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള മകന്റെ മകന്റെ മകനോ പാടില്ല തടി മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്കി ഏർത്ത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ എടുക്കാം പോട്ടെ അതേപോലെ മകളെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ മകളെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദു മകളോ ഹിന്ദു മകന്റെ മകളോ പാടില്ല അടുത്തത് ഒരു മെയിലാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി മെയിലും തമ്മിൽ ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പ് വേണം ഓക്കെ അല്ല അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവര് തമ്മിൽ ഇലിസിറ്റ് സെക്ഷൽ ബന്ധങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു മകനെയാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അമ്മയും മകനും തമ്മിൽ എന്ത് വേണം ആക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പ് വേണം ഓക്കെ ഇനി സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യില്ല മാരീഡ് വ്യക്തികളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് സബ്ജക്ട് കസ്റ്റം ഒന്നും കൂടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ കസ്റ്റം അനുവദിക്കാത്ത അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈവൻ ഒരു മാരീഡ് വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നിങ്ങൾ അതിനെ ഞാൻ ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ അഡോപ്ഷൻ ആ മെയിൻ്റെനൻസ് ആക്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞേക്കാൻ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എ വാലിഡ് അഡോപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ ഇതുവരെ ക്ലി
സെൻട്രൽ അഡോപ്ഷൻ റിസോഴ്സ് അതോറിറ്റി ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിനും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ നമ്മുടെ ജൂനൽ തീർന്നില്ല ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജൂനൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ജൂനൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പുതിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വന്നതിൽ അഡോപ്ഷൻ ലോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ജെ ജെ ആക്ടിനെ പറ്റി വേറൊരു ആംഗിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ഈ പരീക്ഷ പേപ്പറിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജെ ജെ ആക്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എടുക്കുക അതിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ സെവനും എയ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകണം എന്താണ് ചൈൽഡ് നീഡ് ഓഫ് കെയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനാഥ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഇവര് വഴിപഴിച്ചു പോയി ക്രൈം ക്രിമിനൽ ആവുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നന്നാക്കണം യെസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേഷന് വേണ്ടി വൺ ഓഫ് ദ മെതേഡ് ആയിട്ട് ഈ ആക്ടില് അഡോപ്ഷന് വേണ്ടി ഒരു കുറേ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഠിച്ചോ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആക്ട് പഠിച്ചോ അതിൽ തുടങ്ങിയില്ല ലക്ഷ്മോ ഇപ്പൊ എടുത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോണം ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ അഡോപ്ഷനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ലക്ഷ്മികാന്ത് പാണ്ഡേയുടെ കേസ് എഴുതണം ഈ സി എ ആർ എ സെൻട്രൽ അഡോപ്ഷൻ റിസോഴ്സ് അതോറിറ്റിയെ പറ്റി എഴുതണം അവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എഴുതണം എല്ലാം കൂടെ എഴുതിയാലേ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സെക്യുലർ അഡോപ്ഷൻ ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ജെ ജെ ആക്ട് പ്രകാരം ഈ മുസ്ലിംസിനോ ക്രിസ്ത്യൻസിനോ എല്ലാം എന്താണ് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചിരിക്കുക അതെ ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു നല്ല നിയമമാണ് ഈ ജെ ജെ ആക്ട് എന്നോട് പറയണം അതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വെർഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ ചിൽഡ്രനും അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് കളഞ്ഞിട്ട് പോയ കുട്ടികളും വഴി പിടയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്ത് സർക്കാർ കഴിയുന്നതും അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിടണം നല്ല സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും യു എൻ എന്റെ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് യു എൻ കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ചൈൽഡ് യു എൻ സി ആർ സി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ അതും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുതിക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അഡോപ്ഷൻ തീർന്നല്ലോ ഇനി ഒറ്റ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എപ്പോഴും ഒരു വീക്ക് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ഒരാളിനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ ഗാർഡിയൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ സാധാരണ ഇത് ആർക്കൊക്കെയാ വരുന്നത് ഗാർഡിയനെ വെക്കുന്നത് പൊതുവെ ആർക്കൊക്കെയാ മൈനർക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് ഫാമിലി മാറ്ററിലെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻ വെക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ആക്ട് തന്നെയുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗാർഡിയനെ വെക്കാം അപ്പൊ അവിടെ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ ഉണ്ട് അതായത് നാച്ചുറലി ആര് ഗാർഡിയൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛനാണെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് അച്ഛനാണ് ഗാർഡിയൻ എന്ന് അപ്പൊ അത് അറിയാലോ സ്ത്രീകൾ ഉറപ്പായിട്ട് റൈറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗീത ഹരിഹരൻ വേഴ്സസ് ആർ ബി ഐ ഒരു കേസാണ് അപ്പൊ ഹിന്ദു എന്താണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം ഗാർഡിയൻ ആയിട്ട് ആരാ ഗാർഡിയൻ ആരാ അച്ഛനും ആഫ്റ്റർ അച്ഛൻ ആരാ ആ അപ്പൊ ഈ ആഫ്റ്റർ അച്ഛൻ എന്ത് കണ്ടു ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോൾ അമ്മയ്ക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ഗീത ഹരിഹരൻ വേഴ്സസ് ആർ ബി എന്നുള്ള കേസിൽ കോടതി പോയി ഓക്കെ അതിൽ കോടതി പോകുന്ന കാര്യം ആർ ബി ഐയിൽ ആർ ബി ഐയിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി അമ്മ അപേക്ഷപ്പെട്ടേക്ക് അവര് ആർ ബി ഐ പറഞ്ഞ് അമ്മയല്ല അപേക്ഷിക്കേണ്ട ആരാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അവരിതിനെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗീത ഹരിഹരന്റെ കേസിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ കോടതി ബുദ്ധിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്നല്ല അച്ഛന്റെ അഭാവത്തിൽ ആർക്കാവാം അമ്മയ്ക്കാവാം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആക്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരി വെച്ചു റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഗീത ഹരിഹരന്റെ ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം എന്തായി കഴിഞ്ഞു ഈക്വൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി മുസ്ലിംസിന്റെ അതിനകത്തുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നം മുസ്ലിംസിന് ഈ കല്യാണം ടവർ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അച്ഛനാണ് ഗാർഡിയൻ അച്ഛന് ശേഷം അമ്മയല്ല ആരായിരിക്കണം അച്ഛന് ശേഷം അച്ഛന്റെ അച്ഛനോ അച്
കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ ആരെന്ന് വെളിയിൽ പറയാൻ ആർക്ക് പേവേഷമോ അപ്പൊ ഈ പക്ഷേ ഈ അപേക്ഷ കൊടുത്ത എല്ലാ ഫോറവും പറഞ്ഞു എന്താണ് പറ്റില്ല ആരുടെ പേര് വെച്ചേ പറ്റൂ പക്ഷെ ഡൽഹി കോർട്ട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാര്യമില്ല അമ്മയ്ക്കും ആ കൊച്ചിന്റെ ഗാർഡിയൻ ആവാൻ എന്തുകൊണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ അച്ഛനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് യോഗ്യത ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഇതില് അപ്പൊ ഈ ലോവർ കോർട്ട് പഴയ വളരെ ഡ്രക്കോണിയൻ പഴയ ഒബ്സലിയേറ്റ് നിയമത്തിന്റെ കടിച്ചു നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല സമൂഹം മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഷ്യലി ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ലോവർ കോർട്ടിനെ വളരെ വിരട്ടയും ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആര് ഗാർഡിയൻ ആയിക്കോളാൻ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ട്രെൻഡ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു തരം ഗാർഡിയൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് കോർട്ട് ഗാർഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻ അഡ്ലിറ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കേസ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് വാദിക്കോ പ്രതിക്കോ ഇപ്പൊ മൈനർ വട്ടായി പോയി അപ്പൊ ആരെ വെച്ചു കൊടുക്കും കോടതി വെക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ഗാർഡിയൻ ഇനി ഒരു ഗാർഡിയൻ കൂടെ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം വാക്കി തന്നെ ഉള്ളു നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയൻ വിൽപ്പത്രത്തില് ഒരു വേറൊരു വ്യക്തിയെ വെക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്ത് ഗാർഡിയൻ എന്നാണ് ടെസ്റ്റമെന്ററി ഗാർഡിയൻ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഗാർഡിയൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള തിരിച്ചറിവ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട് എഴുതണം അതിലെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വായിക്കണം അപ്പൊ ഗാർഡിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മൈനറുടെ ശരീരത്തിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും കസ്റ്റോഡിയനാണ് എഴുതണം രണ്ടിനും ഗാർഡിയൻ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ പേഴ്സണലും ഗാർഡിയൻ ആണ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലഭിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ലഭിക്കണമെങ്കിലും മറ്റേ ഏലിനെ ചെയ്യണമെങ്കിലും ആരുടെ അനുമതി വേണം ആരുടെ അനുമതി വേണം കോടതിയിൽ അനുമതി വേണം തീർന്നില്ല കോടതി മൈനറുടെ ഇന്ററസ്റ്റിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി എന്ത് ചെയ്യാനും പാടില്ല അപ്പൊ ചെറിയൊരു ആക്ട് ആണ് അതും എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചു കേട്ടോ ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പിന്നെ മുസ്ലിംസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാട്സ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാട്സ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ആണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റിയിലെ ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാട് ആക്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേപ്പറിനെ പറ്റി നബീൽ അയച്ചു തന്ന സിലബസിലുള്ള പോയിന്റ്സ് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് അത് മുസ്ലിം ലോയില് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഷുഫ എന്ന് പറയും അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചാണോ ഷുഫാന്നില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് മുസ്ലിംസ് കൂടി പത്ത് സെന്റ് വാങ്ങിച്ചു എന്നായിരിക്കുക അപ്പൊ പത്ത് സെന്റിന്റെ ഓണേഴ്സ് ആരൊക്കെയാ രണ്ട് മുസ്ലിം അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി വേണ്ട വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അത് വേറെ ആരെക്കാൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ആർക്കാണ് ഞാൻ ലോജിക്ക് ചോദിക്കാം ആർക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ലാൻഡ് വിൽക്കുമ്പോ മറ്റാരെക്കാൾ ആ ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് റൈറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയന്റി റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഫ ഷുഫ എന്നാണ് അതിന്റെ സോറി അറബ് വാക്ക് കേട്ടോ ഷുഫ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പ്രിയംഷൻ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കോ കോ കോഹേസ് അല്ലെ കോണേഴ്സ് കോണേഴ്സ് അപ്പൊ മുസ്ലിംസ് ലോയിൽ പറയുന്നതാണ് കോണേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പത്ത് ഏക്കർ രണ്ട് മുസ്ലിംസ് പൈസ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ രണ്ടു പേരും അതിന്റെ ഓണേഴ്സ് അല്ലേ എ ഓണർ ബി ഓണർ അപ്പൊ എക്ക് ഇത് വിൽക്കണം അപ്പൊ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി റൈറ്റ് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പൊ അവരെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉള്ള മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇയാൾ ഇത് വേണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കണം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂലുള്ള പൈസ കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കണം അല്ലെ ചുമ്മാ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് മുസ്ലിംസ് അഡ്വോയിനിങ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ട് മുസ്ലിംസ് അടുത്തടുത്ത് താമസിച്ചാൽ ആ എ മുസ്ലിം പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള മുസ്ലിമിന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് യെസ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഈസ്മെന്റ് പണ്ട് പഠിച്ചില്ലേ ഈസ്മെന്റ് എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണ് എന്റെ അഞ്ച് സെന്റ് റോഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഞ്
പ്രിയംഷൻ റൈറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കും ഞാൻ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഏകദേശം തീർത്തു തന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നാളെ കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയുന്നില്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും അല്ലല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മാർക്ക് നമ്മുടെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ